はいどうもみっちーです今日は万能調味料セロリ派ペーストの作り方をご紹介します一度作れば長期保存できるので使いたいと思ったその時にスプーン1杯入れるだけでセロリのアクセントが加わります料理補助からメインまで使い方はあなた次第ですセロリ好きにおすすめなのでぜひ最後までご視聴お願いしますそれでは早速作っていきましょうセロリ派ペーストの準備セロリ4本分を用意してください今回のメイン食材はセロリの葉っぱですセロリは茎より葉の方が栄養豊富ですセロリのビタミン類や食物繊維は茎よりも葉に多く含まれていると言われています葉に含まれるベータカロテンはなんと茎の2倍血液をサラサラにして血栓を防ぐ効果のある抗気成分ピラジンも葉に特徴的に含まれていることが知られていますセロリ独特の香りはアピーンやセネリンという栄養成分から来ていますこの2つの成分は精神を落ち着かせる鎮静効果がありイライラや頭痛を和らげる効果がありますストレスなどが溜まっている方におすすめの食材です茎をカットしますは今回の動画では使いませんセロリのレシピを他にも何個かアップしていますそちらでは茎も使用してますので興味ある方は後ほどご覧くださいセロリの葉を適当なサイズにカットします一度洗います洗ったらよく水を切っておいてください次にニンニクを2個用意しますヘタを落とします。ニンニクの皮を剥きます剥けましただいたい20粒ぐらいですこれで事前準備は終わりですセロリ派ペーストのレシピ用意する材料はこちらセロリの葉4本分にんにく2個分塩小さじ2オリーブオイル 150cc 材料はこれだけですセロリ派ペーストの作り方ミキサーを用意しますにんにくを2個分入れますを小さじ2を入れますオリーブオイル 150cc を入れます。セロリの葉を4本分入れます。スイッチを押しますセロリの葉が一度に入らない場合は何度かに分けて追加してくださいペーストになるまでやりますこんな感じで OK ですあとは清潔な瓶に詰めればセロリ派ペーストの完成ですす保存方法は冷蔵庫で1ヶ月から2ヶ月ほど大丈夫です続いてセロリ派ペーストを使ったおすすめの食べ方をご紹介します。引き続きご覧くださいセロリ派パスタのレシピ用意する材料はこちらパスタ 100g セロリ派ペースト大さじ2バター 20g 塩少々ピンクペッパー少々材料はこれだけです
セロリ派パスタの作り方フライパンを用意しますたっぷりの水を入れます火をつけお湯を沸かします沸いたらパスタ 100g を入れます茹でる時間は表記時間の1分前を目安にして若干アルデンテに仕上げましょう鍋に火をつけバター 20g を入れます。バターが溶けてきたらセロリ派ペーストを大さじ2杯を入れます。茹でたパスタを少量の茹で汁と一緒に入れます軽く絡ませます次に塩を少々入れます再度絡ませます お皿に盛り付けます。最後にピンクペッパーを散らせば完成です。続いてもう一品作りますセロリ派ガーリックトーストのレシピ用意する材料はこちら食パン1枚セロリ派ペースト大さじ1粉チーズ少々材料はこれだけですセロリ派ガーリックトーストの作り方食パンにセロリ派ペースト大さじ1を塗りますコナチーズを全体にかけます。オーブントースターを用意して、250度で2分から3分焼きます。焼き上がれば完成です。はい、ということで完成しました。めっちゃ美味しそう。それでは早速食べたいと思います。いただきます。まずはセロリ派パスタから。めっちゃうまいセロリの香りがいい味出してますめっちゃおすすめですこのセロリ派パスタ私のお店お食事処めぐろでも提供予定ですこの動画が上がったあたりからスタートしてると思います農協に島セロリが出ている間の期間限定メニューとなりますので来る機会があればぜひ注文してみてください次はセロリ派ガーリックソースを食べたいと思いますこれもまたうめえなこの万能調味料セロリ派ペーストさえあれば他にもいろいろな料理に使えるかと思います料理の幅がグッと広がると思いますのでぜひ作ってみてくださいはいということで今日の料理はいかがでしたでしょうか参考になったと思ったら高評価ぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは次の動画でもお会いしましょうまたねー